conclusione, nella replica all'audizione all che c'è stata nella, nella commissione consigliare, è stata diametralmente opposta, mi pare, rispetto alle conclusioni sia del Presidente della SPIP sia del vice sindaco, e nel senso che tu hai ribadito che la situazione, la vicenda complessivamente è una vicenda, resta, è, è resta una, una vicenda molto delicata, che ha molti lati discutibili. Mi vuoi riassumere questa tua valutazione finale, che è stata molto efficace, devo dire? La mia valutazione finale è nata dalle risultanze dell'audizione che hanno confermato che i dati problematici che erano evidenziati in particolare dalla relazione della direttrice dell'area dell risorse del Comune di Parma, ma anche dalla relazione del Collegio Sindacale, erano dati oggettivi, nel senso che in questa situazione è evidente, e del resto il direttore generale della SPIP lo ha confessato, che la SPIP è arrivata tardi. Cioè la SPIP, sapendo di dover eh, espandere le proprie aree, di avere domanda, essendo una società del Comune, avrebbe dovuto, d'intesa col Comune, preoccuparsi di acquisire la disponibilità delle aree, quindi concordare col Comune una modifica degli strumenti urbanistici che in questo caso avrebbe avuto una chiarissima valenza eh, di interesse pubblico e, avendo definito prima le condizioni di acquisizione, giungere ad avere la disponibilità delle aree a condizioni da ente pubblico e senza consentire eh, una eh, lievitazione dei prezzi quale quella che eh, oggettivamente comunque i eh, preliminari firmati dalla REG e la complessiva operazione REG dimostrano no? eh, al pari, anche se è vicenda tutta diversa, da quella dell'acquisto dell'area conforto. Quello che mi ha effettivamente colpito a me è che si sono invertiti i termini. Io penso che i primi a dover sapere che quell'area doveva essere eh, destinata, doveva essere la SPIP, perché è lei che programma lo sviluppo. Invece, a quanto pare, dalle relazioni del Presidente e del Vice Sindaco, sembrerebbe che la SPIP è l'ultima che è venuta a sapere di questa vicenda, il che è incredibile, perché è lei che dovrebbe, appunto come dici tu, aver dato l'input di una espansione di aree a destinazione industriale. Io credo che la lettura che non coinvolge responsabilità ulteriori sia solo quella che ha dato il direttore generale, siamo arrivati tardi, ma se siamo arrivati tardi questo significa che c'è un'azione di, eh, di, dei dirigenti di questa società che è stata eh, carente rispetto alle, agli obblighi e alle funzioni e quindi la censura forte e netta che, come, eh, che ho, ho denunciato a, alla fine della seduta è una eh, censura più che dovuta. Credo peraltro che sotto questo profilo chi ha ritenuto di andare più avanti <coughs> sostenendo di fronte a questa affermazione ma allora dovete dimettervi, ha, ha tratto una conclusione esatta, nel senso che una società eh, come questa, che ha come funzione quella di eh, attrezzare aree per insediamenti produttivi a Parma con due obiettivi, uno quello di favorire anche la nascita di nuove imprese e due quello di favorire comunque l'allocazione a Parma di imprese che si vogliono espandere o di imprese grosse che vogliono venire sul territorio è una società che deve sapere molto prima quali esigenze di espansione ha, che deve scegliere le aree di espansione e che di intesa col comune deve definire eh, le operazioni eh, in modo tale che eh, siano operazioni lineari, trasparenti che non negano il giusto profitto ma che non, con, non consentono operazioni che non sono accettabili quando c'è di mezzo un'azione pubblica che deve arrivare ai suoi obiettivi in modo lineare e in modo assolutamente trasparente. Abbiamo visto le responsabilità e i ritardi della SPIP, chiamiamoli così, ma ci sono anche responsabilità del Comune 
del, dell'ex sindaco Ubaldi e anche del nuovo sindaco, que- anche questo è un nodo molto delicato, mi pare. L'elemento che ieri è venuto in discussione in relazione alle decisioni che deve assumere il sindaco Vignali è stata quella delle lettere di cosiddetto patronato. Io credo che il sindaco Vignali che ha dichiarato che non firmerà questa lettera del patronato abbia preso una posizione corretta, giusta, a fronte di un'operazione che si è presentata con elementi che neanche ieri in una sede ufficiale sono stati chiariti. E voglio solo aggiungere una, un aspetto, perché non vorrei che poi venisse ulteriormente utilizzato in modo strumentale. Ieri si è parlato di espropri. Eh, premesso che la espropriazione è comunque uno strumento previsto dall'ordinamento italiano, tuttora previsto, tuttora previsto dall'ordinamento italiano, è evidente che eh, un ente, una società di scopo che opera come organo, sostanzialmente come organo del Comune, deve usare la leva della possibilità della espropriazione per raggiungere trattative nelle quali sia giustamente contemperato l'interesse pubblico con l'interesse privato. Sotto questo profilo lo strumento va utilizzato. Alla soluzione estrema ci si arriva solo se non si trova un equilibrato eh, assetto degli interessi. È emerso chiaramente ieri sera che eh, la SPIP con il ritardo che ha riconosciuto non ha assolutamente operato per giungere a un, eh, un equilibrato accordo con la proprietà ma ha subito l'azione di chi si è posto per suoi fini personali in mezzo tra la proprietà originaria e la SPIP. Ricavandone un utile notevolissimo. Il, l'utile è notevolissimo. C'è un dato sulla quale non c'è stata una spiegazione. Eh, l'operazione Rega è costata 31 milioni di euro, di cui 13 milioni come eh, acquisto della società Reg e 17 milioni come pagamenti delle, dei proprietari delle aree che saranno quindi effettuati direttamente dalla SPIP. La Reg è una società con 20.000 20 euro, no, sì, 20 euro di capitale sociale, adesso non vorrei essere inesatto, ma è una cifra portato credo a 80.000 euro, eh, che non ha mai avuto una vera operatività, quindi che non può avere un nome commerciale, che non può avere eh, elementi tali da determinare una valutazione dell'acquisto del pacchetto e soprattutto da, valut- da determinare una valutazione di acquisto del pacchetto di 13 milioni di euro. Io ho chiesto ieri che mi spiegassero quale, quali erano i dati tecnici che giustificavano una valutazione della REG di 13 milioni, questi elementi non mi sono stati dati. Il direttore generale ha detto non importa distinguere tra una voce e l'altra, l'operazione complessiva è costata 31 milioni, quindi 60, eh, 60 euro al metro quadrato. È una, è una eh, spiegazione molto semplicistica che elude il nodo. Non risponde. Che non risponde, che elude il nodo. Perché se la REG non vale 13 milioni di euro, eh, allora l'acquisto della REG pagando per la REG 13 milioni di euro non ha significato e allora quella cifra a cosa va imputata? Va imputata tra virgolette ad una intermediazione nell'acquisto dei terreni? Ma se così è non abbiamo altro che la conferma che il ritardo eh, che il direttore generale della SPIP ha riconosciuto è un ritardo che suona di per sé stesso condanna dell'azione condotta dalla SPIP in questa operazione.